രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചൈനീസ് ചലച്ചിത്രം എ ലിറ്റിൽ റെഡ് ഫ്ലവറിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വെയ്യിഹാങ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പയ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇഹാന് ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് അവന്റെ ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോളൂ എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് അവനോട് പറഞ്ഞു ആ സമയം അവൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് റിവറിന് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപമായിരുന്നു മുഖം അവന് വ്യക്തമായതേ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനു ശേഷം ഇഹാൻ ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തി ഇഹാന്റെ ബ്രെയിൻ സർജറി സക്സസ് ആയിരുന്നുവെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലായി വരുന്നു എന്നും ഡോക്ടർ അവനെ അറിയിച്ചു ആദ്യം അമ്മയ്ക്കിടത്ത് ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ പുറത്തിറങ്ങി നിന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു കേട്ട് ചുറ്റിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുന്നിൽ അവനെപ്പോലെ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെയും കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനെയും അവൻ കണ്ടു ആ കുട്ടി അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുട്ടി അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഏ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആ അച്ഛന്റെ മറുപടി പിന്നീട് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം അവൻ പോവാൻ ആരംഭിച്ചു അവന്റെ അമ്മ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി നോക്കിയിരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇഹാങ്ങിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതോടെ അവനെ നോക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തി തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം ഇഹാങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു ഇഹാന്റെ അച്ഛൻ മുമ്പൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിലെ വരുമാനമൊന്നും പറ്റാതായതോടെ അച്ഛൻ തന്റെ പഴയ ശില്പകലയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കണ്ട് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ പാതി വഴിക്ക് നിർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പോയി ക്യാൻസർ വന്നതിൽ പിന്നെ ഇഹാങ്ങിന്റെ പെരുമാറ്റവും മറ്റും ഒരുപാട് മാറിയിരുന്നു അവൻ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി പുറത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടും പോയതേയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഉൾവലിയിലായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇഹാങ്ങിന്റെ ഫ്രണ്ട് വോഷിയോമി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു വോഷിയോമി ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഏക്കോ ഇവന്റിലേക്ക് ഇഹാനെ ക്ഷണിക്കാനായിരുന്നു അവനെത്തിയത് ഏവരും പ്രച്ഛന്ന വേഷമൊക്കെ ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റാണത് ഇഹാങ്ങിന് അതിന് പോകണമെന്ന് തീരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനതിനെ എതിർത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇഹാങ്ങിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അടുത്തെത്തി അവനോട് സംസാരിച്ചു ആളുകളുമായി അവൻ ഇടപഴകണമെന്നും ഇങ്ങനെ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കരുത് എന്നും അവനോട് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഇഹാങ് പോവാൻ തയ്യാറായി കോസ്പ്ലേ ഇവന്റിലെത്തി അവന് വോഷിയമ്മ ഒരു റെഡ് വിക്ക് കൊടുത്തു അതും ധരിച്ച് അവിടം ചുറ്റിക്കണ്ടവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയം അമ്മയുടെ വീഡിയോ കോൾ വന്നു കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തവളയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണുമായി അവൻ കൂട്ടിമുട്ടി അബദ്ധത്തിൽ അവന്റെ ഫോൺ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിനകത്തേക്ക് വീണു പോയിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂമിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു തവളയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ ഇഹാങ്ങിനോട് വലിയ രീതിയിൽ കയർത്തു എന്ത് നോക്കിയാൽ നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നീട് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ചിങ് റൂമിൽ പോയി ആ പെൺകുട്ടി തന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിനകത്ത് പെട്ടുപോയ ഇഹാങ്ങിന്റെ ഫോൺ എടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയം ഇഹാങ്ങും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ കോൾ നേരത്തെ കേട്ടിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഇഹാങ്ങിനെ അമ്മക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കി ഉച്ചയായപ്പോൾ ഇഹാങ്ങിന്റെ അമ്മ ബൂവൈ ഇഹാങ്ങിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു അവർ കാറോടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇഹാങ്ങിന്റെ അമ്മ കാറ് നിർത്തി തവള കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ച പെൺകുട്ടി തന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്ക് അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അവളെ പരിചയം തോന്നി അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നിർത്തിയത് അമ്മ അവൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്തു അവൾ ആ ലിഫ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചു ഇഹാങ്ങിനൊപ്പം പിൻ സീറ്റിലായിരുന്നു അവൾ കയറിയത് അവൾ കരിക്കിലിരിക്കാൻ ഇഹാങ്ങിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നി ഒന്നുമില്ലേലും അവനെ അമ്മക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയതാണല്ലോ ആ പെൺകുട്ടി ഇഹാനടുക്കൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്റെ പേര് മാ ഷാവോയുൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഇഹാങ്ങും തന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പിന്നാലെ തനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ സഹതാപമോ സിമ്പതിയോ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് ഷാവോ യുവാൻ ചോദിച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണെന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി ഓ സ്റ്റേജ് ടു അല്ലേ എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ സ്റ്റേജ് ടു ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി അത് കേട്ട് ഇഹാങ്ങിന് അതിശയം തോന്നി അവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ക്യാൻസറിനെ പുല്ലുവില പോലെ കാണുന്ന സ്വഭാവവും അവ
ആളുകളുടെ ഫീലിങ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്നും ഇഹാങ് പറഞ്ഞു ഇഹാങ്ങിന്റെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പറച്ചിലും കണ്ട് ഷാവു യുവാന് ദേഷ്യം വന്നു ക്യാൻസർ നിനക്കൊന്നും തന്നെയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഷർട്ടൂരി കാണിക്കട എന്നവൾ അവനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ധൈര്യത്തോടെ ഇഹാങ് തന്റെ ഷർട്ടൂരി ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇഹാങ് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഷോപ്പിംഗിന് പോയി അവിടെ വെച്ച് ഷാവു യുവാൻ അവനെ വിളിച്ചു തന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഇഹാങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നും അവൾ പറഞ്ഞു ഇഹാങ് അതിനെ സമ്മതിച്ചു വൈകുന്നേരം ഇഹാങ്ങിന്റെ ബൈറ്റെടുക്കാൻ അവരെത്തി ആ സമയം ഇഹാങ് വല്ലാതെ നെർവസ് ആയാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഷാവു യുവാൻ ചോദിച്ചു അല്ലെന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സോസും മിൽക്കും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അവൻ നീട്ടി എനിക്ക് വല്ല സഹായവും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവൾ അത് വാങ്ങി കഴിച്ചില്ല തലേ ദിവസം തന്റെ ലൈവ് കണ്ട് അവൻ മിക്സ് ചെയ്തതാണത് എന്നവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവൾ അത് പറഞ്ഞതും ഇഹാങ് ഞെട്ടലോടെ അത് കേട്ടു ഇവൾക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഷാവു യുവാന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഇഹാങ്ങിനെത്തി ഇഹാങ് ലൈവ് വെച്ച് നോക്കി അതിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സോയ് സോസും യോഗൂട്ടും കുറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവൾ അത് കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നാലെ ഞാൻ ഇന്നൊരു മണ്ടത്തരം ചെയ്തു എന്നവൾ പറയുകയും ചെയ്തു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഷാവു യുവാന്റെ മെസ്സേജ് ഇഹാനെ തേടിയെത്തി എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മെസ്സേജ് പിന്നാലെ അവന് ഡിന്നറിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജും എത്തി അടുത്ത ദിവസം ഇഹാൻ ഷാവു യുവാൻ പറഞ്ഞ് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവളുടെ അച്ഛന്റെ വർഷോപ്പും വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെന്നപാടി അവൻ കണ്ടത് ലാവോമായെന്ന് അവളുടെ അച്ഛനെയാണ് അച്ഛൻ അവനെ ക്ഷണിച്ച് തന്റെ ഓഫീസിലിരുത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഷാവു യുവാൻ അവനെ വിളിച്ചു തന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവനെ ബെഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും താൻ വസ്ത്രം മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തയ്യാറാവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവരൊന്നിച്ച് അടുത്തുള്ള ബാർബിക്യൂ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവൾ ലാവിശായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ക്യാൻസറിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കഴിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയ ഫുഡുകൾ അടക്കം ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം അവൾ അവനെ അവളുടെ രഹസ്യമായ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു മാറ്റ് വിരിച്ച് ഇരുവരും അവിടെ ഇരുന്നു അവർ പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു തലയിലെ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയും മറ്റും പറഞ്ഞ് അവർ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു തലയിലെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതായിരുന്നു വിഷയം എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഫ്യൂച്ചർ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും എന്ന് ഹിഹാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ മാത്രയിൽ താനൊരു തടാകവും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും കണ്ടെന്നും പക്ഷെ അവളുടെ മുഖം വ്യക്തമായില്ല എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ ഏകിയതൊരു പാരലൽ വേൾഡോ മറ്റോ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ഷാവു യുവാന്റെ മറുപടി ഷാവു യുവാനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഇഹാങ്ങിനെ ഏറെ രസിച്ചിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ തനിക്ക് വല്ലാത്ത മയക്കമായിരുന്നെന്നും വിശക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെന്നും കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കിട്ടിയിരുന്ന പോലെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ചുവന്ന പൂവുകളും കിട്ടിയില്ല എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു ഷാവു യുവാൻ ഇഹാനെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അന്ന് ഇഹാങ് ഏറെ സന്തോഷവാനായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാവു യുവാന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു പാരന്റ്സിനൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്ന അവൻ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഭക്ഷണം പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഷാവു യുവാനെ കാണുവാനോടി അവരൊന്നിച്ച് ചെന്നത് ഒരു യുവാവിനെ കാണുവാനായിരുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യുവാവ് ഷാവു യുവാൻ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി മെസ്സേജ് അയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ യുവാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇഹാങ്ങിന് തോന്നിയത് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ തനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ഇഹാങ്ങിനെ ഹാപ്പി ആക്കുവാന അങ്ങോട്ടേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഷാവു യുവാൻ പിന്നീട് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ തനിക്ക് വേണ്ടി ഷാവു യുവാൻ മറ്റാണുങ്ങൾക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് അയച്ചതിലൊക്കെയുള്ള അതൃപ്തി ഇഹാങ് അവളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇഹാന് പൊസസീവ്നെസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ അസൂയ്യമുണ്ട് എന്ന് ഷാവു യുവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കെത്തിയ അവൻ പതിവ് പോലെ മുഴുവൻ സമയം ഫോണിൽ കുത്തിയിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഷാവു യുവാൻ വീണ്ടും ഇഹാങ്ങിനെ വിളിച്ചു അവരൊന്നിച്ച് പല ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഏർപ്പെട്ടു
ചോദ്യം ഇഹാൻ പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇഹാന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം ഇഹാങ്ങിന്റെ കസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നത് ഇഹാങ്ങും പാരന്റ്സും അവിടെ പോയി അവിടെ വെച്ച് ഇഹാങ് മാറിയപ്പോൾ പാരന്റ്സിന്റെ കസിൻസ് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ഇഹാങ് കേട്ടു ഇഹാങ്ങിന്റെ രോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു അത് തന്റെ പാരന്റ്സിനെ താൻ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തുന്നു എന്ന് കണ്ട് ഇഹാങ്ങിന് ദുഃഖം തോന്നി വീട്ടുകാരുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാതെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഇഹാങ് നടന്നെത്തുമ്പോൾ ഷാവോ യുവാൻ അവനായി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസമായി ഷാവോ യുവാന്റെ മെസ്സേജും മറ്റും ഇഹാങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നായിരുന്നു ഇഹാങ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് നമുക്കൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകാം എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അത് ഇഹാനെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് കരുതി നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വലിയ ഉപദ്രവമാണ് എന്നായിരുന്നു ദേഷ്യത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ട് അസ്വസ്ഥയായ ഷാവോ യുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉടനടി പോയി അടുത്ത ദിവസം വോഷിയോമിയുടെ അടുത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷാവോ യുവാനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇഹാങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു പക്ഷെ അവൾ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ന് വോഷിയോമി അവനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരം അവൻ ഷാവോ യുമിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്തു അവൾ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതായി അവന് തോന്നി അസ്വസ്ഥനായ അവൻ ഏറെ കുടിച്ച് രാത്രിയിൽ അവളുടെ ഇടത്തേക്ക് ചെന്നു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഴ നനഞ്ഞ് അവൻ വാതിലിൽ മുട്ടി ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഷാവോ യുവാൻ ഇറങ്ങി വരികയും അവനോട് കാര്യം തിരക്കുകയും ചെയ്തു അവളെ കണ്ടതും അവൻ ആശ്വാസം തോന്നിയിരുന്നു നീ എന്തിനെ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ശരിയല്ല നീ ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നായിരുന്നു അവൾ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇഹാങ് അത് തടഞ്ഞു ആൽക്കഹോളിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിൻബലത്തിൽ തന്നെ അവന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി പഴയ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എല്ലാവരിൽ നിന്നും അകന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞിരുന്നേ ആരോടും സംസാരിക്കുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നീ വന്ന് ഒക്കെ മാറ്റിമറിച്ചു നീ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞാനൊരു നോർമൽ മനുഷ്യനെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഇടപെട്ടു ആളുകളോട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയോർത്ത് ഞാൻ വിഷമിക്കാതായി പക്ഷെ ഇപ്പോ നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കലും നീ എന്നെ വിട്ടു പോകരുത് എന്റെ ഉള്ളിൽ അത് മാത്രമാണുള്ളത് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് നിന്റെ മുഖം മാത്രമാണ് നീ അയച്ച പഴയ മെസ്സേജുകളൊക്കെയും കേട്ടിട്ട ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് പോലും പക്ഷെ ദൈവം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ച പിന്നാലെ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ തരും അവനത് പറഞ്ഞതും ഷാവോ യുവാൻ അതിനെ എതിർത്തു നിന്നെക്കാൾ വലിയ ദുഃഖിതരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ വ്യക്തികൾ ഇവിടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുറ്റിലുമുള്ള കുറച്ച് വ്യക്തികളെ അവന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പേരക്കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളുടെ കുറ്റബോധം അവരെയേറെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓമിയായ ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് ജീവിതത്തിനായി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരികെ നേടാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നീ എത്ര ലക്കിയ നിനക്കൊരു അസുഖം വന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നാലെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അത് മാത്രമേ അറിയൂ അത് കേട്ടതിന് പിന്നാലെ ഷാവോ യുവാൻ ഇഹാങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ശേഷം അവൾ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏറെ നനഞ്ഞിരുന്ന അവനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ശേഷം അവരൊന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഇഹാങ്ങിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങോട്ടേക്ക് പാനെത്തിയിരുന്നു ഷാവോ യുവാന്റെ അച്ഛൻ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അത് അവരങ്ങനെ തനിച്ചുപോയി കുറെ മദ്യപിക്കും എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അസ്വസ്ഥരായി വന്ന ഇഹാങ്ങിന്റെ പാരന്റ്സിനെ ഷാവോ യുവാന്റെ അച്ഛൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഷാവോ യുവാനോട് അവരിരുവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് താൻ കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യവും അവരുടെ അച്ഛൻ വെളിപ്പെടുത്തി ദേശം തന്റെ ഗരേജും വീടും കാണിക്കുവാൻ ഷാവോ യുവാന്റെ അച്ഛൻ ഇഹാങ്ങിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷാവോ യുവാൻ ഇഹാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ റെഡ് ഫ്ലവർ വരച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഷാവോ യുവാൻ ഇഹാങ്ങിനെ വിളിച്ചു ഇഹാങ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കണ്ട ആ ലൈക്ക് എവിട
അങ്ങനെ പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും ഇഹാന്റെ അച്ഛന് ദേഷ്യം വന്നു തന്റെ മകൻ സ്വയം പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഒപ്പം തന്നെ ഇഹാങ് ഇപ്പോൾ മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും അവന്റെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷുഭിതനാക്കി തന്റെ ജീവിത വഴി തനിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇഹാങ് തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അച്ഛൻ അതിനെ എതിർത്തു നീ ഒരിക്കലും നിന്റേത് മാത്രമല്ലെന്നും എന്റെയും നിന്റെ അമ്മയുടെയും കൂടിയാണ് എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇഹാങ്ങിനും അടുത്തിരുന്നു താൻ രോഗിയായ ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ അവർക്കു വേണ്ടി ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ടൂറ് പോകുകയോ നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങുകയോ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവൻ ആരോപിച്ചു അത് തനിക്ക് തന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അവരോട് വഴക്കിട്ട ശേഷം ഇഹാങ് ഇറങ്ങി ഭൂഷിയോമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പക്ഷേ ഭൂഷിയോമി അവനോട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പാരന്റ്സിന്റെ കൺസേണിനെ പറ്റിയും നിനക്കോ അവൾക്കോ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിച്ചാലോ എന്നുള്ള പേടിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഭൂഷിയോമി അവനെ മനസ്സിലാക്കി ഒടുവിൽ ഇഹാങ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോയി പക്ഷേ ഭൂഷിയോമിയുടെ വീടിന്റെ താഴെ ഇഹാങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പോഴേക്കും എത്തിച്ചേർന്ന് കാത്തുനിന്നിരുന്നു അവനായി അദ്ദേഹം മെഡിസിൻസും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇഹാങ് അച്ഛനടുക്കലേക്ക് എത്തി അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അതൊക്കെയും ചെയ്തോ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ട്രാവൽ പൊക്കോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത്രയും ചെയ്തോ പക്ഷെ മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിക്കണം അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുടച്ച് തന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അവനെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു താ നോക്കിക്ക് ഞാൻ സൈഡായി യൂബർ ഓടിച്ച് താ ഇത്രയും പൈസ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ട്രിപ്പിന് ഇത് മതിയാകും പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാലേ നീ ട്രിപ്പിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതിനൊക്കെയാണോ അച്ഛന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഡീൽ പറയുകയല്ലാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈകാതെ ഡോക്ടറുടെ ചെക്കപ്പ് ദിവസം വന്നു ഷാവോയുവാനും അവർക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇഹാങ്ങിനോട് കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ അവരെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു വൈകാതെ ഇഹാങ്ങും ഷാവോയുവാനും കിങ്കായിലുള്ള ഇഹാങ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ലേക്ക് കാണുവാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോവാൻ തുടങ്ങി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് രാത്രിയായി കിടന്നപ്പോൾ ഷാവോയുവാൻ യുഹാൻ എടുക്കൽ നീ എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മുഖം വ്യക്തമാകാത്ത പെൺകുട്ടി ഞാനായിരുന്നു എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു ആ അതെന്നായിരുന്നു അവന്റെ മറുപടി പിറ്റേന്ന് പകലിൽ അവൻ ഉണരുമ്പോൾ അവൾ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ തന്നെ ഷാവോയുവാൻ കുളിച്ചിരുന്നു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൾ നടന്ന് അവനരികിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് അവശയായി താഴെ വീണു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിനാൽ അവർക്ക് ട്രിപ്പ് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് അവളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണമായിരുന്നു വൈകാതെ അവർ തിരികെ പോന്നു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആംബുലൻസുമായി അവളുടെ അച്ഛൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു ഇഹാങ്ങിന്റെ പാരന്റ്സും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ചേർന്നു അവളെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇഹാങ് അവളുടെ കൂടെ നിന്നു ഷാവോയുവാൻ ധൈര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ തളർന്നു പോലെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇഹാങ് അവൾക്ക് ധൈര്യം പകരാൻ ശ്രമിച്ചു ഇനി തന്നെ കാണാൻ വരരുതെന്നും തന്റെ മുടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നും ദുഃഖത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഷാവോയുവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഇഹാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അവൻ അവളുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു പ്രിന്റർ സ്റ്റെക്കായപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ വന്ന് അവനെ സഹായിച്ചു അമ്മ അവന്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റി അവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇഹാൻ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്ക് വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു എന്നമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു ഉടൻ ഇഹാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ അമ്മ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക എന്നായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇഹാങ്ങിന് എന്താണ് പേടി എന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചു എന്നെ എല്ലാവരും അമ്മ കുട്ടി എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു ഇഹാങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി ഷാവോയുവാന നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതാണെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഇഹാങ് ചോദിച്ചു അമ്മ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല റൂമിൽ നിന്ന് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത ദിവസം ഇഹാങ് ഭൂഷിയോമിയെ കാണാ
ഇവിടം വിട്ടു പോവുകയാണെന്നും തന്റെ പാരന്റ്സിനൊപ്പം ഇനിയുള്ള ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കണം എന്ന് വൂഷിയോമി തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു ഏവർക്കും അത് ദുഃഖകരമായിരുന്നു എന്നാലും വൂഷിയോമി അവർ യാത്രയാക്കി അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇഹാങ്ങിന്റെ ഫോണിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അയച്ച വീഡിയോ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അത് ഇഹാങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇഹാങ്ങിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് ഇഹാങ്ങിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും സിനിമയ്ക്ക് പോകുമെന്നും ബുക്കുകൾ വായിക്കുമെന്നും ക്യാൻസർ ഫാമിലിയുടെ ഗ്യാദറിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷമായി തിരികെ വരുമെന്നും തങ്ങളുടെ മകനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം സന്തോഷം പങ്കിട്ട് തങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് അടക്കം വെച്ച് അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇഹാങ്ങിനെയേറെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അന്നവൻ തന്റെ മുടി മുഴുവൻ മുട്ടയടിച്ചു ഷാവുവാനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് അവന്റെ രൂപം കാണിച്ച് താനും അവളെപ്പോലെ ഇപ്പോൾ മുട്ടയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് ഷാവുവാൻ കഴിക്കുന്ന പോലെ ക്യാൻസറിനെ ഭയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ ഡ്രിങ്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അവൾക്ക് മുമ്പിൽ അവൻ കഴിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വേറൊരു പെണ്ണുണ്ടാവില്ലെന്നും ഷാവുവാൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റേതായി ഉണ്ടാവുക എന്നും അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി ഷാവുവാന്റെ ബെഡിന് സമീപം കിടന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഷാവുവാൻ അവനടുക്കൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ലേക്കില്ലേ അവിടെ പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചു ഇഹാന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്നും അവൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉടൻ ഇഹാന്റെ മറുപടി വന്നു നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുണ്ട് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോയാലോ എന്ന് ഷാവുവാൻ അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു അവരിരുവരും രഹസ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി ഇരുവരും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു ഒഴിഞ്ഞ ട്രാക്കിൽ കിടന്ന് പരസ്പരം ഭാവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു പാരലൽ വേൾഡിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മറ്റൊരു ലോകത്ത് ഒരു പാരലൽ വേൾഡിൽ ഇഹാങ്ങിനൊപ്പം രോഗമൊന്നുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അവൾ പങ്കുവെച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഇഹാങ്ങിനെ വിട്ട് ഷാവുവാൻ ഈ ലോകം എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇഹാൻ നിശ്ചലമായി നിന്നുപോയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവൻ ഷാവുവാന്റെ അച്ഛനെ കാണുവാൻ ചെന്നു അവനുണ്ടാക്കിയ ആൽബം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു ഷാവുവാന്റെ അച്ഛന് സന്തോഷവും സങ്കടവും തോന്നി ഷാവുവാന്റെ മുറിയിൽ പോയി ഇഹാങ് അവളുടെ കട്ടിലിൽ കിടന്നു പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അവളുടെ സാധനങ്ങൾ നോക്കി അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇഹാൻ തന്റെ ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസുകൾ അവസാനിച്ച് അന്ന് വെക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇഹാങ്ങിന് ചെയ്യുവാൻ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്ന് കിങ് ഹായ് ലേക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു വൈകാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്രയും പുറപ്പെട്ടു നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ അവൻ ആ ലേക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ലേക്കിൽ നോക്കി നിൽക്കെ ആരോ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ദൂരേത ഷാവോ യുവാൻ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ നോക്കുന്ന കണ്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നിൽ അവന്റെ മറ്റൊരു രൂപവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷാവോ യുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഇഹാങ്ങിനെയായിരുന്നു ആ നിമിഷം അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ കാണുന്നതും അന്ന് കണ്ടിരുന്നതും പാരലൽ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണെന്ന് അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കണ്ണിൽ വന്ന് നിറയാൻ തുടങ്ങി ആ പാരലൽ വേൾഡിൽ ഇഹാങ്ങിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷാവോ യുവാനും അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട അച്ഛനും മകൾക്കും ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിരുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്കും ക്യാൻസർ ബാധിച്ചില്ല ഗ്രാൻഡ്സണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വൃത്തിയായ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ്സണിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവർ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു വൂഷിയോമിക്കും ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വൂഷിയോമി ഒരു കൊമേഡിയനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗമോ ക്യാൻസർ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഹെൽത്തിയായി ജീവിക്കുന്ന ലോകം മനോഹരമായ മറ്റൊരു പാരലൽ വേൾഡ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ണിൽ മിന്നിമാനതിനു ശേഷം ഇഹാങ് തന്റെ യാത്ര തുടർന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അവന് സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ദൂരെയുള്ള മൈതാനത്തേക്ക് അവൻ നോക്കി നിന്നു മുന്നിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം മാറ്റിൻ പറ്റമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ചെറിയ ചുവന്ന പൂവുകൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഷാവോ യുവാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നെന്നും തനിക്കായി അവൾ അത് ചെയ്തതാണ് എന്നും ഇഹാങ് ആ നിമിഷം തിരിച്ചറി